बिस्मिल्ल रहमान रहीम असल मैं हूँ सैबिक आजमी नाजिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीर ख़त्म कर चुके तो उसके बाद बिलावल जरदारी भुटो ने कुछ सवाल रेज किए उन्होंने वो बहुत दुखी और परेशान लग रहे थे कि पाकिस्तानी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर क्यों कोरोना पर और उसके इलाज पर और उसके लिए तैयार है तो हमारे डॉक्टर हमारे न... आज तक क्यों रो रहे हैं इसलिए कि हम ना तैयार हैं ना तैयार थे और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार और उन पॉलिसी पर भी उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की और बिलावल भुटो ने सिंध में सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश की लेकिन बिलावल भुटो ये बात भूल गए कि उन्हें जिस सिंध का इतना दुख और परेशानी है वहाँ पर असल हालात हैं क्या या तो बिलावल भुटो को उन हालात का पता नहीं या उनसे वो हालात छुपाए जाते हैं उसके साथ साथ उनकी एक स्पीच के जवाब में एक मेम्बर ऑफ जो प्रोविजनल असम्बली है सिंध की नुसरत शाहर अबासी साहबा उन्होंने भी एक तकरीर की जिन जो यहाँ इसकी मेंबर भी हैं और आपकी पार्टी की कई बेगमात बाहर जाती हैं अपने बच्चे पैदा करने सिर्फ वहाँ की नेशनलिटी के लिए कि वहाँ की हमारे बच्चों की नेशनलिटी मिले ये कंदकोट की कचरे के ढेर पर कंदकोट की मेरी माँ बहन अपने बच्चे को जन्म दे रही है क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद था और उसका बच्चा उसका बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गया तो क्या तुम्हारे तुम जो बच्चे पैदा कर दियो मैं जो बच्चा पैदा कर चुकी जो दर्द हमने सहा इसने वो दर्द सहा या नहीं या ये वो मां नहीं है जवाब दो जवाब देना पड़ेगा तुमको और उन्होंने भी सिंध की गवर्नमेंट की जब निशानदेही करने की कोशिश की वो तमाम गलतियां जिस तरह बिलावल भुटो कोशिश कर रहे थे हकूमत पाकिस्तान की गलतियों की निशानदेही तो उसके बाद सहर अब्बासी साहबा के साथ किरदार कुशी की मुहिम स्टार्ट होगी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर ट्विटर पर उनके नाम के ट्रेंड बनाए गए और इतनी गलीज बातें उनके बारे में की गई जो कि हम अपने प्रोग्राम में दोहरा नहीं सकते सेम वही जुमला नुसरत जहर सिंधी में बोल रही हूँ नुसरत जहर कुत्ती कमीनी रंडी की बेटी इसको नंगा करो इतना नंगा करो सोशल मीडिया पे इसके कपड़े उतारो कि आईदा हमारे खिलाफ एक लफ्ज ना बोल सके ये सर नुसरत सहर अबासी साहबा को भी इंसाफ मिलना चाहिए और ये वो पार्टी कह रही है कि जिसकी खुद एक प्राइम मिनिस्टर खातून रह चुकी हैं बिलावल भुटो बार बार अपने शहीदों की मिरास की बात करते हैं लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर कोरोना का इलाज जो कोरोना के रोकथाम के लिए अगर वो इस बात की तारीफ करते हैं कि वजी अजम औरत होनी चाहिए तो फिर ये जो औरत एम पी ए के ऊपर जो हरेसमेंट हो रही है उसको भी देखें उसने लिखा जुमला सिंधी में कि नुसरत अब्बासी आज असम्बली में नुसरत अब्बास सिंधी में बोल रही नुसरत अब्बासी ने आज असम्बली में पांची कहाँ चलाए चली उर्दू इसका ट्रांसलेशन नुसरत अब्बासी ने आज सिंध असम्बली में अपनी शलवार उतार दी फिर वो अपने सूबे में सिंध पे कारकर्दगी भी बेहतर करें टिडी दल और कोरोना के लिए जो इलाज के लिए जो मदद मिलती है उसकी सत्तर सत्तर पचहत्तर पचहत्तर करोड़ की प्राडो गाड़ियाँ ना लें लोगों पर खर्च करें वेंटिलेटर्स पर खर्च करें अस्पतालों पर खर्च करें ताकि फिर वो इस सूबे को एक मसाली सूबा बनाकर पार्लियामेंट में आएँ तो सब उनकी आवाज़ में आवाज़ होंगे उन्होंने मुनाजरे की वजी अजम को दावत दी तो दूसरी तरफ नुसरत शहर अबासी साहिबा ने भी उन्हें एक दावत दी अब नुसरत शहर अबासी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा तभी बांधे बगैर एक छोटी सी ब्रेक के बाद उनके पास चलते हैं अच्छा नुसरत साहबा ये बताएं कि कल बिलावल बड़े पार्लियामेंट में दुखी लग रहे थे पुरजोश भी थे वो ये कह रहे थे कि वफाक का कोई कोरोना के लिए प्लान नहीं है इलाज मुआवजे की सहूलतें जो है आवाम तक नहीं पहुँच रही सिंध में आकर देखें यहाँ पर हालात बहुत बेहतर हैं आप तो सिंध पर सिंध में मौजूद हैं क्या आप हमें डिटेल से बता सकती हैं कि सिंध में क्या सूरत हाल है बिना बिलावर जानता ही नहीं है डिड इन नो कि कराची से कश्मोर तक सिंध की आवाम बारह सालों में एक तरफ बारह साल और एक हजार अरब वन थाउजेंड यानी एक हजार अरब अगर मैं कंपेयर करूं और सिंध की तरक्याती जो सिलसिले देखूं तो भाई नुसरत अब्बासी तो कराची की लियारी भी जाती है नुसरत अब्बासी कराची के मलिर भी जाती है नुसरत अब्बासी लाड़काना भी जाती है उसके यूसी तालकों में भी जाती है नुसरत अब्बासी खैरपुर की है तो वो तो पूरा उसको देखा है वो दादू भी गई है वो बदीन भी गई है वो शिकारपुर भी गई है वो हैदराबाद के कासमाबाद लतीफाबाद भी गई है कौन सा सिंध का ऐसा देह तक यूसी है जहां नुसरत अब्बासी नहीं गई आंखों से देखती हूँ आंखों से वो सब चीजें देखती हूँ पेपुल्स पार्टी ने सबसे बड़ा धा जो, जो डाका मारा वो लोकल बॉडी की इलेक्शन करवाकर वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर खुद नहीं करा रहे थे उनको पता था डेवोल्यूशन हो जाएगी डिवॉल्व हो जाएंगे सब कुछ जो पैसे हम खाते हैं मजे से 
अपर लेवल पर प्रोविंस लेवल पर सिंध के कहकर सिंध के हम नुमाइंदे लेकिन कराची में बैठकर ठंडी ठंडी ऑफिसों में बैठकर वहां पर बैठकर सिंध की बात तो करते हैं सिंध कार्ड तो खेलते हैं लेकिन वहां से कराची से वहां सिंध के हर इलाके दे गोट इवन उस हल्के का नुमाइंदा पूरी पूरी घंटे बजट स्पीच पर अपने हल्के के लिए आज तक रिकॉर्ड निकालें आधे से जितना टाइम उसने वफाक पर तनकीद अपनी क्यादत की तारीफ मुबारक और आखिरी पांच दस मिनट अगर बोला हल्के पर तो क्या बोला बारह साल की हुकूमत और मांग रहा है मेरे हल्के में पानी नहीं है मेरे हल्के में रोड्स नहीं है मेरे हल्के में सर ये कॉलेज नहीं है वो मेरे खुदा एंड देन मैं मैं देखती हूँ एजुकेशन का बजट और मैं ये इरिगेशन का बजट एग्रीकल्चर का बजट और मैं तो, तो दूसरे जितने भी हमारे तो इदारे पचास महकमे हैं सैबी काजमी खुदा का वास्ता आवाम को आपके चैनल के तवस्थ से भी कह रही हूँ वही वही बेनजीर भुट्टो के वक्त की लड़काना की आवाम नंगे पैर सर पे जूती नहीं और कपड़ों पे बदल नहीं आज बिलावल के हल्के की भी आवाम पैरों में जूती नहीं कपड़े बदन पे नहीं आज इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे ऐसे भागते हैं यानी जिस जब पहले कल्टस के पीछे भागते होंगे आज दस कर प्राडो के पीछे भागते उनके पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो इन्हीं की तरफ गने ताने खड़े होते हैं कि इन्हीं में से कोई हम बिलावल नहीं फिक्र करो नहीं फिक्र करो फिक्र करने वाले आ जाएंगे बहुत जल्दी तुम्हारी सारी फिक्रें खत्म होने वाली हैं अच्छा नुसर साहब अब बिलावल ने फॉरेन पॉलिसी पे बात की वजी अजम पर बहुत हैवी तनकीद की उन्होंने जब उनके अखराज पर बात कर रहे थे उनके वालद के जो जरदारी साहब ने किए थे तो अस्पतालों पर बात जब आई तो क्या वाकई सिंध के जो अस्पताल हैं क्या वो वाकई इतने अपग्रेड इतने शानदार अस्पताल हैं कि पाकिस्तान के किसी सूबे में ये सहूलतें आम आवाम को इस तरह मैसर नहीं है आप इस बारे में क्या कहेंगी सभी काजमी मुझे टाइम तुम कम दे रहे हो वरना जो पहला सवाल था उसमें हम एक घंटा तो कुछ भी नहीं है अभी बहुत कुछ था लेकिन आपके पास भी कमी है मेरे पास भी कमी है बिलावल रोता है कोरोना को और हम रोते हैं बिलावल को बिलावल रोता है कहता है एनआईसी वीडी आकर देखो मुझे चैलेंज देता हूं हम रोते हैं पांच खरब को जो पांच खरब से ज्यादा हेल्थ का बजट है हम उसको रोते हैं कि कराची जैसे मेट्रोपोलिटन सिटी में आपके पास एम्बुलेंस नहीं है वो एक एम्बुलेंस है वो भी प्राइवेट उन्होंने दी एम्बुलेंस नहीं है कराची जैसे मेट्रोपोलिट सिटी में पांच मुश्किल से कोई सरकारी अस्पताल ऐसे जहां बम का धमाका हो भागो बासी शहीद भागो जिना अस्पताल ये दो नाम आपने सुने हुए ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है वहां भागो उस पर भी कौन सी एम्बुलेंस ले जा रही होती है ईधी की या छीपा की किसकी ईधी की और छीपा की आपने गवर्नमेंट की देखी पांच खरब का बजट पांच खरब ईधी छीपा एम्बुलेंस स्ट्रेचर नहीं है उनको उठाने के लिए ले जाने के लिए कुछ नहीं है कराची की बात करो लियारी चले जाओ अब लियारी कहे थे ना बिलावल वोट मांगने लियारी के लोग कहा करते थे बेनजीर का दूसरा घर है ये उन्होंने खुद लियारी के लोगों ने पत्थर उठाए और बिलावल की गाड़ी को दे पत्थर दे इधर नहीं आना नहीं आना नहीं आना मिल मिल कर खाते रहे अंडर द टेबल खाते और बाहर निकल कर अपने अपने वोटर्स के लिए दे भाषण दे भाषण हमें बेवकूफ बनाया आप लोगों ने कराची को मैं तो सिर्फ कराची पे बात कर रही हूँ कराची में आज भी पानी नहीं है प्यासे हैं मेरे घर में कल परसों पानी नहीं था टैंकर मंगाया पूरे कराची में पानी नहीं है मैं हूँ नुसरत अब्बासी के फोन पर पानी का टैंकर आ गया लियारी में छोटी 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 झुग्गियों में घरों में रहते हैं बिजली बंद हो जाती है यहाँ पर कराची में हॉस्पिटल्स की जो आपने कही सिविल हॉस्पिटल का मेरे मेरा जानने वाला भाई कोरोना हो गया वो वो गवर्नमेंट में था ना तो उसका इस उसका एम ने फोन उठा लिया जब वो वहां गया है तो कहता है बाजी मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ लोग वहां पर हाथ बांध के कहते हैं खुदा का वास्ता अपना ऑक्सीजन दे दो मेरी सांस उखड़ रही है मेरी सांस उखड़ रही मेहनत कर रहे थे ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन बाजार से गायब ऑक्सीजन सिलेंडर गायब मांगो तो बीस हजार में ब्लैक पे मिल रहा है रिट का वेर इज सी एम मुराद अली शाह हाथ बांधने वाले और भाई तुम्हारी बादशाहत में कहते हो सी हाउस में बैठकर घर में बैठो घर में बैठो घर में लाइट नहीं है घर में पानी नहीं है घर में खाने पीने को कुछ नहीं है घर में आठ आठ अफराद हैं, कई दस दस अफराद हैं, खाने को भूख से मर रहे हैं तो वो कोरोना को कहेंगे ये क्या कोरोना मेरा बच्चा तो भूख से मर रहा है तुम वहां बैठकर मुझे कह रहे हो या तो राशन पहुंचा दो या मेरे बच्चे को बचा दो अच्छा जो जो हमारी ऑक्सोमीटर है जो ऑक्सीजन चेक करने का वो एक से कितना चढ़ गया छह इसके अलावा कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे ओझा की बात कर रही थी खड़ी होकर असेंबली के फ्लोर पर ओझा को इतने पैसे 
इंडस्ट को इतने पैसे फला को कहा हमें पता है वो पैसे आपके कहाँ जा रहे हैं आपके शोहर भी तो हेल्थ के सेक्रेटरी रहे सारा पैसा खा गए फिर उस एजुकेशन में गए सारा फजलुल्ला पेजुआ खा गए आप यहाँ होकर हमें बताती है ओझा में रात के तीन बजे से लोगों की लाइन विटनेसेस कहोगे तो तुम्हारे सामने सेबी काजमी गवाह लाकर बिलावल की बात करते हो नेशनल असेंबली में खड़े होकर सिंध का दर्द बोलते हो कहो ना आकर एक दफा चलो छोड़ो कराची एक दफा लाड़काना की छोटी ताल तहसील उसको भी छोड़ दिया जहाँ इसका हल्का है उसकी दो हॉस्पिटल आकर विजिट कर ले उसके बाद एनएससीवीडी का चैलेंज दो एनएससीवीडी दिल का मरीज है मेरे पूरे सिंध में हेपेटाइटिस से 30 लाख का मरीज ये बहुत पुरानी फिगर बता रही हूँ अभी और बढ़ गए होंगे इसके अलावा स्किन के थैलीसीमिया पता नहीं आपको मैं कितनी बीमारी हूँ तो कुत्ते के काट बिलाव, बिलावल को अपने लाड़काना का नहीं पता कराची की बात कर रही हूँ कराची ओझा रात के तीन बजे से बैठते हैं सुबह नौ बजे तक टोकन के लिए टोकन मिलेगा तो मेरा टेस्ट होगा टेस्ट भी जल्दी जल्दी माउथ दोनों का होना चाहिए हमारी डब्ल्यू एच कहती है माउथ का करके किसी को टीक लगा टीका किसी को क्या लगा चलो चलो दो बजे सारे डॉक्टर उठ गए थोड़ा बहुत इंडस्ट में बेहतर है हमने आगा आगा हॉस्पिटल को तो गरीब वहां करीब से भटकेगा नहीं दिल के द्वारा पड़ जाएगा वहां इतना एक्सपेंसिव है जितने निजी है सारे सियासतदान बारह सालों में एक अपने लिए बना लेते जिसमें हाँ एक बना हुआ है ना जरदारी वहां रहता है जहाँ वो शर्जील गया था जहाँ वो चीफ जस्टिस गए थे उसका अचानक दौरा करने तो शराब की बोतलें पड़ी थी वो वही शराब जो है वो शहद में तब्दील हो गई और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा है जिस उस लैब के बंदे ने जिस लैब के बंदे ने उसको शराब से उसको किया वो अंगूठे छाप है उसको कुछ पता ही नहीं है उससे करवाया गया मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट जिस लेबोरेटरी में इसके ये गई थी बिलावल की वो किसका है जाउद्दीन हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम डॉक्टर आसिम आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी बहरिया बहरिया रियाज मलिक रियाज मलिक ओमनी ग्रुप ओमनी ग्रुप कदवाई कदवाई कहाँ कहा से सिस्टम चला रहा है कदवाई कनाडा से कनासरे कदवाई मोराई क्या क्या नाम लू मुझसे मैं मेरी हालत खराब हो जाती है मैं जब ये आप मुझे सवाल पूछते हैं ना इतना कुछ मेरे पास बोलने को होता है कि मैं कहती हूँ कि टाइम बहुत हो और आप सवाल पे सवाल करें मैं आपको इतना बताऊं कि आपके आंखों में आंसू आ जाए टाइम का अब आप गिला नहीं करेंगी मैं एक दफा भी आपकी बात में नहीं बोला अच्छा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि जब आप इनके पॉइंट रेस करती है असेंबली में इनकी करप्शन को इनकी जो बद इंतजामी है उस चीज़ों को हाईलाइट करती हैं तो बजाय उस पर तोजह देने के ये आपकी किरदार कुशी और हरासमेंट की मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं बहुत से ऐसे ट्विटर पर ट्रेंड्स और देखे हैं ये समझ नहीं आती कि असम्बली में किस मुंह से खड़े होकर वफाक की नुमाइंदगी करते हुए तकरीरें कर देते हैं हाँ बिलावल जरदारी किस मुँह से खड़े होते हैं आप? आपको तो क्या कहूँ आप जिस अजीम माँ के बेटे हैं आपने उस माँ की कातिली नहीं पकड़े अपनी माँ के बाप बाप सदर था वजीर आजम आपका ओ चाहते तो दुनिया की अच्छा इतना पैसा है इनके पास इतने बड़े बड़े बिलावल हाउस बने हुए इतना पैसा जो, जो, जो नजर आता है वो उनके सारी चीजें डॉक्यूमेंट पड़ी हैं छोड़ दें इस चीज को बिलावल जरदारी आपको बाकी कुछ नहीं नजर आता कि कोई सी आपकी माँ भी एक औरत थी और आपकी पार्टी की खातन जो बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ जो थी वो तो अब कम है वो चली गई है क्योंकि इतनी गंद हो गया है इनकी पार्टी में कि वो अब देख नहीं पाती वो चली गई हैं जो बैठी हैं उनका काम है कि सिर्फ और सिर्फ अद्दी को खुश कर लें अद्दी इनकी बहन अद्दी खुश हो जाए तो हमें हर बार सीट मिलती रहेगी मिलती रहेगी और मैं किराए के घर पे थी आज मैंने 25 करोड़ का घर बना लिया फिर दोबारा सीट मिलेगी मेरा दूसरा बंगला बन जाएगा तो फिर मिलेगी मैं और, और मैं फिर लंदन में भी मेरा घर हो जाएगा अगर शर्जील का या फला का डॉक्यूमेंट में आ गए तो इनका भी घर बन जाएगा तो भाई ये होता है मेरे साथ मैं मैं चैलेंज करती हूँ सैबी काजमी तुम्हारे इस प्रोग्राम में आई एम गोइंग टू चैलेंज कि कोई पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर नुसरत अब्बासी की कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाले कि इन तीनों के क्योंकि ये बेनजीर के बच्चे हैं ना इन तीनों की इवन मैंने जरदारी को भी कुछ नहीं बोला उनकी जात पर इन पर की जात पर इनको कोई मैंने ऐसा कहा हो कि इनको इनकी मतलब जातियात पर कोई जुमला बोला हो मिस वाला जुमला गलत हाँ कारदगी में बोलती हूँ कि बिलावल के कितने प्रोजेक्ट नाम है मेरे खैरपुर में एक पार्क बना हुआ है बिलावल पार्क आप आए तो उसकी जो हालत है तो अगर बिलावल वो देखे तो उसके नाम का ये असर हो रहा है अरे लातादाद इनके नाम के प्रोजेक्ट है बेन अच्छा छोड़ दो इनको 
बेनजीर के नाम की यूनिवर्सिटियां हॉस्पिटल इनके जो इनकम सपोर्ट बेनजीर का था वो भी तो तुम लोग ही खा गए वो कहाँ है वो उनकी जो पहले एक वजीर हुआ करती थी मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा वो अरे वो तो थी बेनजीर इनकम सपोर्ट की तो आप पाकिस्तान से भाग क्यों गई आप ही अपनी मोहतरमा अपनी लीडर के नाम के पैसे खाते हो तो हैरास करना हैरास पे आओ मुझे असेंबली के फ्लोर पर क्या क्यों हैरास किया जाता है कि ये बोलती है इसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रूफ कर लेती है रिसर्च करती है उसके बाद जब बोलती है तो उसके आगे जवाब देने वाला कोई नहीं होता पहली बार मुझे पहली असेंबली में नीचे आगा सिराज थे अयास मरूम थे ऊपर निसार कोड़ थे पहली बार मुझे जुमला सुनने को मिला चीर के फाड़ देंगे उसके बाद पूरी सिंध के लोगों ने उनके मुंह काले किए कि किसी माँ बहन बेटी के लिए जुमला कहेंगे मैं एहतजाज कर रही थी कि सिंध को दो हिस्सों में क्यों तकसीम कर दिया सिंध कार्ड खेलने वालों कराची को सिंध से क्यों अलग किया बिल पास कर दिया लेजिस्लेशन कर दिया एमक्यूएम के साथ मिलकर चले जी दूसरी बार एहतजाज कर रही हूँ असेंबली में किसी भी बात पर या क्वेश्चन कर रही हूँ तो इमदाद पे काफी जो जाहिल अनपढ़ जिससे जानबूझ के मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू मैं चाहती हूँ कि जो सामने वाला मिनिस्टर है वो रीड करे मेरा जो मैंने जवाब दिया है यानी वो उसको रीड करे फिर मैं उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करती हूँ उसको मैंने जानबूझ के कहा था मुझे पता था कि वो इंग्लिश का पूरा जो एक सफे का रिप्लाई है आंसर है वो नहीं पढ़ पाएगा उसमें टेक्निकली वर्ड ऐसे थे कि वो जवाब ही नहीं दे पाता उसने दो जुमले ही ऐसे बोले कि गलत शुरू शुरू हो गए उसके बाद पूरा हॉल हंसने लगा तो मुझसे कहने लगा कि मोहतरमा आपको इतना शौक है मुझे पढ़ाने का कि मैं ये पढ़ू तो आए ना मेरे चैम्बर में तो चादर पहनी पड़ी फिर मैंने कहा स्टेटमेंट रिकॉर्ड तारीख में चादर के सदके माफ कर रही हूँ मैंने लिटरली सैबी मैंने कहा पैर आगे किए और सारी उन्होंने स्क्रीन बंद कर दी कि कहीं कोई क्या बाहर लाइव ना ले जाए उन्होंने उस वही से लाइव लेता है सारा मीडिया मेरा जियो के एक नुमाइंदे ने तस्वीर खेच ली कि इमदाद पिताफी मेरे पैरों पे हाथ रख के बैठा है ये उसके बाद ये था ये पहली हेरासमेंट दूसरा उसके साथ बैठा हुआ था तैमूर टालपुर जिसकी रिची ने हमारी सिंथिया रिची ने तस्वीरें डाली थी कि वो उस औरत के साथ उसके बहुत तस्वीरें ऐसी थी जो मैं बयान भी नहीं कर सकती वो मुझ पर मेरा उससे क्या ताल्लुक मैं तो इमदाद दे रहा है ना जवाब या उसके साथ वाला मिनिस्टर दे रहा है जहां जो मिनिस्टर मुझे रिप्लाई करे उसकी साथ वाली सीट पर जाकर ताकि माइक खुला आवाज सुनेगी और सीटियां मारना शी 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 सीटियां मेरे हस्बैंड के नाम पर इसको नौकरी हमने इसके शोर को हमने नौकरी दी इस तरह के ला तादाद ये मेरे मेरे साथ हेरासमेंट मैं तो फिलोर पे खड़ी क्वेश्चन पूछ रही हूँ और वहां से मुझे जुमले सुनने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे जो जुमले कहें आप सुन लीजिएगा मैं ट्रांसलेट करूंगी और आप ये ट्रांसलेट उधर करेंगे सिंधी में था सिंधी में उसने मेरे लिखा मेरे लिए कि नुसरत जो उस उस, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मिला था सेम वही जुमला नुसरत जहर सिंधी में बोल रही हूँ नुसरत जहर कुत्ती कमीनी रंडी की बेटी इसको नंगा करो इतना नंगा करो सोशल मीडिया पे इसके कपड़े उतारो कि आईदा हमारे खिलाफ एक लफ्ज ना बोल सके ये वो उसका कंटेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ ठीक इस उसके बाद उन जो जिये जियाले इनके जो पैसा खाते हैं और उसका हलाल करात करते हैं अपना उन्होंने फौरी शुरू हो गए सोशल मीडिया पे उसने लिखा जुमला सिंधी में कि नुसरत अब्बासी आज असेंबली में नुसरत अब्बास सिंधी में बोल रही नुसरत अब्बासी ने आज असेंबली में पांजी कहा चलाए चली उर्दू इसका ट्रांसलेशन नुसरत अब्बासी ने आज सिंध असेंबली में अपनी शलवार उतार दी थोड़ी देर के बाद दूसरा स्टेटस डालता है दूसरा स्टेटस डालता है अब अब हाने का चपाए चल अब शलवार पहन लो मतलब काम हो गया अब शलवार पहन लो ये इसका दो रास्ने वक्फा दिया ताकि लोग समझें आप मुझे बताएं मैं बोर्डली बोल रही हूँ पता चल गया कि कौन किसका पीए है कौन किसके हल्के का है और कौन किस किस तरह किर, किर, किर पैसों पे वो दो अच्छा ये बताओ हफीज कुंभर जिसका नाम है जो अब वो जिनाए करे कि मेरी तो आईडी नहीं थी फेसबुक पे तो यही होता है ना मेरी और चला गया वो उससे मेरी आईडी नहीं थी किसी और ने मेरी तरफ से किया और मैं तो ये हमारे मैं ये हमारे जो लॉज है ना जो इदारे बने हुए वो हमें इस तरह औरत को कमजोर करते हैं औरत से ही सबूत मांगते हैं सिंथिया से कह रहे सबूत पेश करो तुम्हारा रेप हुआ है ना सबूत पेश करो कि रेप कहाँ हुआ कैसे हुआ किस तरह हुआ हमें अदालतों में अपने रेप की वजहत ये इंतहाई अफसोसनाक और घटिया किस्म की चीज़ें नुसरत बीबी जो आपने बताई हैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और ये उम्मीद है कि ये लोग देखते होंगे अरबाब इख्तियार ये सारी चीज़ें देखते होंगे और इस प्रोग्राम के तोसर से देखेंगे भी 
اچھا بلاول بھٹو نے ابھی ریسنٹلی جو پرائم منسٹر کو مناظرے کا چیلنج بھی کر دیا انہوں نے کہا یہ بزدل ہیں میرے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں اگر بلاول بھٹو آپ کے سامنے آ جائیں تو کیا آپ انہیں کچھ مناظرے کی دعوت دیں گی سیبی کازمی مناظرے کی دعوت دیتی ہوں آئے چلو میں اس کو ایک ایڈوانٹیج دے رہی ہوں آپ کے اس پہ کہ چلے سندھی اس کو آتی نہیں ہے سندھی اس کو آتی نہیں اردو سیکھ چکا ہے اردو میں اس کو مناظرے کی دعوت دیتی ہوں سندھی کا میں نے اس کی پھوپھی کو بھی دے دیا کہ چلو تم سندھی میں سپیچ نہیں کر سکتی اسمبلی میں تو چلو تم اردو میں کرو انگریزی میں کہ سندھیا کو سنا رہی ہو سندھ کی عوام بیچاری گاؤں گوٹوں میں جو کسان کی بیوی بی کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے بارہ سال بارہ سال تو کنٹینیوس بول رہی ہوں ان کی جو پارٹی کی پیپلس پارٹی کی حکومت رہی وہ چالیس سال تک محیط ہے جس میں کبھی دو سال کبھی تین سال ارے قدرت نے تم کو تو کنٹینیوسلی ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا چینل دیا گول رکھتے گول رکھتے اس کو اچیو کرتے پہلی دفعہ ہم ادھر کمزور تھے ہم ادھر ہم نے ہیلتھ میں کم کام کیا ہم نے ایجوکیشن میں رہ گیا ہم سے کام اتنا پیسہ نہیں تھا یہ تھا نیکسٹ ٹائم اگر حکومت میں آئے تو ہم اس پر کریں جو حکومتیں سرو کرتی یہاں رکھا جاتا ہے کہ گول دیا جا رہا ہے چلو تم ہیلتھ کتنی کتنا کمیشن پہنچاؤ گے سر اتنا پہنچاؤں گا سیکرٹری اچھا ہیلتھ ایجوکیشن کتنا پہنچاؤ گے وجہ یہ کہ کسی بھی محکمے میں ایک وزیر چار مہینے چھ مہینے کے لیے نہیں بیٹھا سکتے اور چار مہینے تو وہ بریفنگ لینے میں لگا دیتا ہے اس کے بعد چونکہ وہ کمیشن سے نہیں پہنچا رہا بھائی بریکنگ نیوز تعلیم کے منسٹر چینج دوسرے آ گئے ارے یہ کیا ہو گیا اور ہمیں پتا نہیں ہوتا اور ہر منسٹر جو جس کو ڈپارٹمنٹ دیا جاتا ہے ہر موضوع پہ بات کرے گا ہر موضوع پہ بات کرے گا قیادت کو خوش کرنے کے لیے لمبی لمبی اسپیچز چل رہی ہے جس میں اسمبلی میں ایجوکیشن کے منسٹر نے قیادت کو خوش کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ سے شروع ہو کر سارے ہوتے ہوتے عمران کو گالیاں دی وفاق کو یہ بولا یہ بولا اتنی سی پرچی اٹھائی ایجوکیشن میں یہ ہوا یہ ہوا ارے تمہارا تو اتنا پلندا ہونا چاہیے پورے سال کا بجٹ کا بتا رہے ہو ادارے کا تعلیم کا اور اس میں بے انتہا سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز پہ بات کرو بتاؤ کہ تعلیم کی تم نے کتنا کیا کیا بچیوں کے بچوں کے لیے بند اسکول کھولے فرنیچر دیا واش روم کھولے بچیاں بغیر واش روم کے ان اسکولوں میں جاتی ہیں اور ایک بچی کے کیا مسائل ہوتے ہیں اس بچی کو اچھا سنو سہبی ان کو شرم نہیں آتی بے نظیر کی اس, اس عورت کے حکومت کا کھا رہے ہیں ایک بچی اس, اس اسکول میں جاتی ہے جہاں ایسی جگہ بھی ہے جہاں کو ایجوکیشن ہے سرکاری اور گاؤں کے کو ایجوکیشن میں وہ ایک باتھ روم ہے جس میں لڑکا بھی جاتا ہے لڑکی بھی جاتی ہے لڑکی کے کیا مسائل ہیں تم اچھی طرح جان سکتے ہو لڑکی اس باتھ روم میں جائے گی پھر لڑکا بھی جائے گا بعد میں او مائی گاڈ سوچو اچھا کہیں تو یہ باتھ روم ہے کہیں باتھ روم ہے ہی نہیں وہ بچی اچھا باتھ روم نہیں ہے تو وہ بچی اپنے ان دنوں میں اسکول جاتی نہیں ہے اچھا ابھی ان مراد علی شاہ صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی بلاول بھٹو بھی بہت کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ بہت ہر وقت شور بچا رہتا ہے جی کہ سندھ بہت بہتر ہے اصل اس وقت سندھ میں حالات ہیں کیا ارے بہت برا حال ہے ہم پچاس ست... کون سی صدی میں پاکستان کا ایک صوبہ ہے سندھ وہ بہت پرانی صدی میں پیپلس پارٹی نے پہنچایا ہے زرداری لیگ نے پیپلس پارٹی تو بے نظیر کی تھی حاکم زرداری اس کا باپ نے اس کو کیا ٹاسک دیا تھا یا وہ خود کیا کہتا تھا وہ پیپلس پارٹی کے خلاف تھا اس کو ٹاسک دیا تھا کہ پیپلس پارٹی ختم کرنی تو ختم تو کر دی کیا بات ہے واقعی چیلنج میں پورے تو اتر گئے کہاں ہے پیپلس پارٹی کون ہے جیالا اس وقت اسمبلی میں سامنے نظر دوڑاتی ہوں سارے ٹھیکے دار بیٹھے ہوئے سارے سب جانتے ہیں یہ بھی کانٹریکٹر تھا یہ بھی کانٹریکٹر تھا یہ بھی ان کا ٹھیکے دار تھا اب اتنا نواز دیا کہ ایم پی اے کی سیٹ دی اور جتوایا بھی خود پیسہ اتنا ہے ارے میں جاتی ہوں ہلکے میں 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 ووٹ مانگتی ہوں کہتے ہیں اچھا لٹرلی سیبی میں تمہیں میں اپنے بچوں کو گواہ بنا کر اور کیا کہوائی دے ماں کہ میں اپنے بچوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ عورتیں میرے پیچھے دس دس شناختی کارڈ لے کے بھاگی بھاگی آ رہی ہیں سن 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 آئی ہے نا ووٹ لینے یہ دیکھ میرے پاس دس شناختی کارڈ ہے ایک شناختی کارڈ کا وہ فلا آئی تھی پیپلس پارٹی والی ایک شناختی کارڈ کا پانچ ہزار دے رہی ہے اگر سات ہیں تو سات اور ان کو یہ اس بات میں گاؤں کی عورت کیلکولیشن میں بہت تیز ہے انہوں نے ان کو یہ سکھا دیا ہے پیسہ سات پنجے پینتیس سیون فائیو زر تھرٹی فائیو میرے گھر میں تھرٹی فائیو یعنی پینتیس ہزار یہ تو میں کہہ رہی ہوں انگلش میں وہ تو خیر نہیں بولے گی سیون فائیو زر تھرٹی فائیو میں بتا پینتیس ہزار میرے گھر میں آ جائیں گے ایک وقت میں تم دو گی بھائی میں تو نہیں دے سکتی میرے پاس تو اپنے پاس نہیں ہے اتنے میں تمہیں کہاں سے دوں گی ہاں ہاں جب میں جیت کے آئی تو یہ میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہی ہوں کہ اگر میرے ہلکے
میں نے وہاں نہیں لیا لے سکتی بارہ سالوں میں میرے دس ڈیفینس میں بنگلے ہوتے میرے پاس میڈیا آتا ہے کہتا ہے میڈم ہم جی ایس این جی لے کر جاتے ہیں سب ڈیفینس جاتے ہیں واحد ادھر کہتے ہیں کہ گلستان جوہر میں کرائے کا گھر ہے اوپر پوزیشن ہے تیسرے اس پر نصرت عباسی وہاں رہتی ہے ہم وہاں تک اوپر آتے ہیں لیکن ہم وہ بچارے کہتے ہیں ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک ایم پی اے اس علاقے میں تو رہتی ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے نصرت صحر عباسی کی باتیں سنی بہت تلخ اور بہت مشکل باتیں تھیں ایسی باتیں تھیں کہ جو ایک عام خاتون کے ساتھ بھی ہوں تو بڑا مسائل اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کی آواز بلند کرنا ایک بڑا مسئلہ ایک ایم پی اے کے ساتھ سٹنگ ایم پی اے کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دار الحکومت سندھ میں یہ ہو رہا ہے باقی اب اور سنتھیا رچی یا کسی اور کو انصاف ان کی لیڈرشپ سے یا عدالتوں سے کیسے ملے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن آپ نصرت صحر عباسی کو داد دیں ان کو خراج تحسین دیں کہ وہ آواز بلند کرتی ہیں ان مظلوموں کے لیے اور نصرت بیوی بی ہمارا تعاون ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم آپ کی آواز میں آواز ملاتے رہیں گے پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ حافظ